ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ولزی خلق الموت الحیات لجبل و کم آسن و ملا کہ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں کون اچھے امال کرتا ہے اچھے امال ہم کس طرح سے کریں برائیوں سے کس طرح سے بچیں اچھائی کی طرف کس طرح سے آئیں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیشہ نبی پیغمبر اور رسول بھیجے ہم نے لوگوں تک دین پہنچانے اور دین کا پیغام پہنچانے کے اہتمام کے لیے چار روزہ بخش کا اہتمام کیا ہے جس میں اہل علم حضرات اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے ہمارے آج کے دوسرے سیشن کے مقرر ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ان کا موضوع ہے دین کا مفہوم کتاب اور حکمت اور کتاب کے مباحث یہاں میں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کا تعارف بھی کروا دیتی ہوں آپ طویل عرصے سے درس و تدریس اور تصنیف و تعلیف کا کام انجام دے رہے ہیں آپ کے متعدد علمی مضامین شائع ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اسلامک بینکنگ میں برطانیہ سے پی ایچ ڈی بھی کی ہے خواتین و حضرات ہمارے یہ اس ورک شاپ کا جو امیجیٹ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے استاد جناب جاوید احمد رامدی صاحب نے یہ کتابچہ دین حق کے نام سے لکھا ہے اور ہم اس کو چار نشستوں میں یا چار ایوننگز میں ہم آپ کے سامنے اس کے مطالب کو بیان کریں گے کسی قدر تفصیل کے ساتھ تاکہ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ واضح طریقے پر ہمارے سامنے آ جائے اس خاص کتابچے کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دین دیا ہے اس کو ان نقشل بیان کر دیا گیا ہے یعنی گویا کہ یہ ایک بیج کی مانند ہے کہ جس میں وہ دین اپنی اصل حقیقت میں جو کچھ ہے اس کو یہاں بیان کر دیا گیا ہے اور پھر اس کی کچھ تفصیل ہے کچھ شرح ہے کچھ وضاحت ہے کہ جو اور شکلوں میں سامنے آتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان عبد و معبود کے اس تعلق کے لیے یہ عبادت جب مابد طبیعتی اور اخلاقی اساسات متعین کرتی مراسم طے کرتی اور دنیا میں اس تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حدود و قیود مقرر کرتی ہے تو قرآن کی اصطلاح میں اسے دین سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تو آپ نے یہ بات سمجھی کہ دین کی اصل حقیقت عبادت ہے اور عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے عبادت کس کو کہتے ہیں اس کو ہمارے بھائی محمد رفیع صاحب نے بہت مؤثر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیا اب جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ جس کی ہم عبادت کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم بندے ہمارے اور اس کے درمیان جو عبد اور معبود یعنی ہم بندے عبد ہیں اور اللہ ہمارا معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اس, اس تعلق کے لیے یہ عبادت جب مابد طبیعتی اساس مابد طبیعتی یعنی میٹا فزیکل یعنی ایک وہ دنیا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک وہ دنیا ہے کہ جو ہم کو نظر نہیں آتی ہمیں اپنے اللہ اپنے رب اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا ہے عبد کی حیثیت میں ایک سرونٹ کی حیثیت میں اس میں ہمیں ایک جو چیز درکار ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے کس نوعیت کا ہے اس کا ہمارے ساتھ تعارف کس طرح کا ہے اس نے جو دنیا وہ بنائی ہے کہ جو ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے وہ کیا دنیا ہے اس کے کیا حقائق ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ سب کچھ مابد طبیعتی بنیادوں میں بیان ہوں گی جس کو ہم ایمانیات کہتے ہیں اس کی تفصیل آگے چل کے آئے گی اخلاقی اساسات اخلاقی اساسات یعنی وہ مورل لا وہ اخلاقی حقائق انڈرسٹینڈنگ ریالٹیز کہ جن کو ہم لے کر اس دنیا میں آئے ہیں ہمیں پیدائشی طور پر معلوم ہے اور مراسم طے کرتی ہیں یعنی مراسم وہ طریقے وہ رسوم وہ مختلف انداز سے عبادت کرنے کا جو ہم کو حکم دیا گیا ہے وہ بھی ہمیں دین سے ملتا ہے اور دین کو دنیا میں اس تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حدود اور قیود حدود اور قیود یعنی وہ حد وہ لمٹ کے جس کو آپ پھلا نہیں سکتے جس سے آگے آپ نہیں نکل سکتے قیود یعنی وہ قید وہ آپ کے اوپر ریسٹرکشنز 
कि जिनको आप वायलेट नहीं कर सकते ये जो ताल्लुक है हमारा अपने मालिक के साथ अपने माबूद के साथ इसको कुरान मजीद यानी जब ये तय किया जाता है ये जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है कुरान अपनी इसलाह में इसे दीन कहता है जब हमको ये मालूम होता है कि हमारा अल्लाह वो कैसा है उसने वो दुनिया के जो हमको नजर नहीं आ रही उसमें क्या क्या अहम हक हैं कि जो हमारे लिए उसने बयान किए हैं हमारी वो क्या अखलाकी बुनियादें हैं कि जिन पर अमल करके हम उसके करीब जाएंगे और इसके अलावा वो कौन सा लॉ है कौन सा कानून है कि जो उसने हमको दिया है ताकि हम उसकी पाबंदी करके उसके बंदे बन सके इन तमाम चीजों की मालूम हमको मिलती है दीन से कुरान इसे अदीन कहता है और इसके बारे में इन्हें हिदायत करता है कि वो इसे बिल्कुल दुरुस्त और अपनी जिंदगी में पूरी तरह बरकरार रखें और इसमें कोई तफरका पैदा ना करें सूरह शूरा में है शरा लकुल मिनदीन मावस्सा बिही नूहन वल्लजी अवहीना इदईक वमा वसैना बिही इब्राहिम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफरकूफी उसने तुम्हारे लिए वही दीन मुकरर किया है जिसका हुक्म उसने नूह को दिया और जिसकी वही अब हमने तुम्हारी तरफ की है और जिसकी हिदायत हमने इब्राहिम मूसा और ईसा को फरमाई इस ताकीद के साथ कि अपनी जिंदगी में इस दीन को कायम रखो और इसमें तफरक इसमें तफरका पैदा न करो यह बेसिकली दीन है यानी आप यू समझिए कि अल्लाह के पैगंबर जो पैगाम लेके आते हैं वो पैगाम दीन होता है वो पैगाम मुश्तमिल होता है बुनियादी तौर पर तीन चीजों पर एक वो हक जो माबाद तबियात हैं तबियाती हैं मेटाफिजिकल हैं जिनको हम ईमानियात कहते हैं एक वो अखलाकी असूल हैं जिनको हम पहले से जानते हैं अल्लाह ताला हमको रिमाइंड कराते हैं दीन के जरिए से और एक इन एडिशन टू इट वो लॉ है वो कानून है कि जिसको शरीयत कहा जाता है इन तीनों अज्जा पर मुश्तमिल वो पैगाम है कि जो अल्लाह तला अपने पैगम्बरों के जरिए से वक्ता फवक्ता भेजता रहा है और उसका नाम उस 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 सारे पैगाम को दीन कहते हैं इस आया मुबारक में अल्लाह ताला ने जो बात बयान फरमाई यही बात बयान फरमाई कि तमाम अल्लाह के पैगंबरों को अल्लाह ताला ने यही दीन दिया है और इस हिदायत के साथ यह दीन दिया है कि इसको कायम रखो इस पर कायम रहो इसको हर गिज ना छोड़ो इसी के मुताबिक जिंदगी को गुजारो मैं सिर्फ एक जरा गुरेज करके आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां इसके अलावा एक और मफहूम है एक और अंडरस्टैंडिंग है कि जो मशहूर है और वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि दीन जो अल्लाह ताला ने हमको दिया है ये दर हकीकत इंसान की पूरी जिंदगी के लिए एक मुकम्मल जबत हयात है ये मुसलमानों के अंदर अंडरस्टैंडिंग अगर चाहिए कि बड़ी रीसेंट है लेकिन इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग है इतनी ज्यादा लोगों के जहनों पर गालिब हो गई है और छा गई है कि अब गोया के जैसे कि आप कलमा पढ़ते हैं वैसे ही ये स्टेटमेंट भी आमतौर पर सामने आती है कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल जबता हयात है इससे पहले जो मजाहब थे वो मजाहब थे जिनके यहाँ जिन जिसमें इबादत होती थी कुछ रसूम होती थी कुछ ईमानियात के कुछ बयान होते थे लेकिन हमको एक मुकम्मल दीन मिला है एक तो ये गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए कि तमाम पैगम्बरों के पास अल्लाह का वही दीन आया वो दीन हमेशा से जैसे आया वो अल्लाह की तरफ से मुकम्मल था और दूसरी गलत फहमी यदि दूर हो जानी चाहिए कि इस दीन के अपने कुछ दायरे हैं उसकी अपनी कुछ जुरिस्टिक्शन है ये नहीं है कि वो तमाम जिंदगी के तमाम मामला जो आप इमेजिन कर सकते हैं उसकी हर तफसील आपको बताती है ऐसा ना हो सकता था और ऐसा ना अल्लाह तला ने किया अल्लाह तला ने जिन दायरों में हमको हिदायत दी वो ये तीन दायरे हैं ईमानियात अखलाकियात और इनके अलावा वो कानून के जिसकी हमको मजीद बना जरूरत पेश आती है कि जिसकी तफसीत हम आगे चल के और पढ़ेंगे इसमें एक और जो चीज मैं वाजे करना चाहता हूं वो ये है कि हमारे यहां ये जो आय मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी सूरह शूरा की आयत नंबर तेरह इसकी बुनियाद पर एक अंडरस्टैंडिंग बहुत पॉपुलर हुई है हमारे यहां कि ये जो दीन अल्लाह तला ने दिया है इस दीन को हम तमाम इंसानों को हम तमाम मानने वाले इंसान मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया है इस आय मुबारक में कि हमने इस दीन को नाफिज करना है इस दीन को इंप्लीमेंट करना है 
اس دین کے بارے میں ہم اپنی کمٹمنٹ میں کوتا ہی کریں گے اگر ہم یہ محسوس کریں کہ دین تو ابھی حکومت کی سطح پر لوگوں کی زندگیوں میں پوری طرح سے رائج نہیں ہوا اور ہم ادھورے اپنی اپنی زندگی میں کچھ اور کاموں میں مشغول ہو جائیں دلچسپی لینے لگیں اور خدا تعالیٰ کے دین کے نفاذ اور اس کے غلبے کی فکر نہ کریں یہ آئے مبارکہ اس بات کا تقاضا نہیں کر رہی یہ آئے مبارکہ جو بات کہہ رہی ہے وہ صرف اتنی بات کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو دین دیا گیا ہے جو کہ تمام پچھلے پیغمبروں کو دیا گیا تھا ہم نے اس دین کو قائم رکھنا ہے اپنی زندگی میں ہم نے اس پر عمل کرنا ہے جو ایمانیات ہم کو ملی ہیں ان کو اختیار کرنا ہے زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے اگر امکان ہو اگر توفیق ملے اللہ کی طرف سے تو ہم نے اس کو دوسروں تک پہنچانا اور سکھانا ہے باقی اس کے بارے میں جو ہدایت زیادہ امپورٹنٹ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے معاملے میں تم تفرتے میں مت پڑو یہ ایک دین ہے یہی دین ہے کہ جو تمام مسلمانوں کے لیے ہے اور اس دین کو سب کے سب مضبوطی سے تھامے اور ایک دوسرے سے اختلاف کر کے مختلف گروپس میں نہ بٹ جائیں اس کے بعد جو عبادت ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس عبادت کے لیے جو ماں بات طبیعتی اور اخلاقی اساسات خدا کے اس دین میں بیان ہوئی ہیں انہیں قرآن الحکمہ اور اس کے مراسم اور حدود و قیود کو الکتاب سے تعبیر کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جب دیا تو اس دین کو دینے کے ساتھ اس کے لیے کچھ اصطلاحات کچھ الفاظ استعمال کیے وہ دو الفاظ ہیں ایک الحکمہ ہے اور ایک الکتاب ہے جب قرآن مجید لفظ الحکمہ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے ایمانیات ماں باد طبیعتی حقائق اور اس کے علاوہ وہ آپ کے اندر کا مورل لا وہ اخلاقیات کے جس کو آپ پہلے سے پیدائشی طور پر جانتے ہیں اور اس کے مراسم اور حدود و قیود کو قرآن مجید الکتاب کہتا ہے یعنی وہ لا کے جو اللہ تعالیٰ نے انہی اخلاقیات کی بنیاد پر مزید دیا ہے وہ کتاب ہے یہ لا کیوں دیا ہے یہ لا اس لیے دیا ہے کہ انسان کو اپنی اخلاقی زندگی گزارنے میں بعض اوقات بعض مراحل میں بعض معاملات میں مسئلے پیش آتے ہیں انسان کے لیے از خود ممکن نہیں ہوتا کہ وہ بعض معاملات میں یہ طے کرے کہ صحیح طریقہ صحیح راستہ کیا ہے اور بعض ایسے معاملات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ انسان بالکل واضح ہو جائے تو ان معاملات میں کہ جہاں انسان کے ذہن میں کچھ کنفیوژن کا امکان تھا اور معاملات اہم بھی تھے اللہ تعالیٰ نے ایسا قانون دے دیا کہ جس قانون کے آ جانے کے بعد اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ انسان اس معاملے میں کوئی گھپلا کرے یا کوئی اس سے غلطی سرزد ہو چنانچہ یہ حکمت ہے اور اس کے ساتھ کتاب ہے کہ جو دونوں مل کر دین کو مکمل کرتے ہیں سو دین نام ہے کتاب اور حکمت کا چنانچہ اس میں یہ مبارکہ آیات ہیں کہ جن کو نقل کیا گیا ہے وہ انزل اللہ علیکل کتاب اب الحکمہ وہ علامہ کا معلم تکن تعلم وہ کان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ اور اللہ نے تم پر الکتاب اور, اور الحکمہ نازل فرمائی اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی جس سے تم واقف نہ تھے اور اللہ کی تم پر بڑی عنایت ہے وزکر نعمت اللہ علیکم بما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ یا یوکم بھی وطق اللہ وعلم ان اللہ بکم لشعین علیم اور اپنے اوپر اللہ کی عنایت کو یاد رکھو اور اس الکتاب اور الحکمہ کو یاد رکھو جو اس نے تم پر اتاری ہے جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے سمبا جاننا جاننا کا آلہ شریعت من العمر فتب آہ ولا تتب آہوا الزین لا یالمون پھر ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک واضح شریعت پر قائم کیا ہے اس لیے تم اسی کی پیروی کرو اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو علم نہیں رکھتے چنانچہ یہ تمام آیات یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو کتاب اور حکمت سے نوازا الحکمہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے لیکن شریعت انسانی تمدن میں ارتقاء اور تغیر کے باعث البتہ بہت کچھ مختلف رہی ہے ارشاد فرمایا کہ لکل جالنا منکم شرا تم و من حاجا ولو شاہ اللہ لجالکم امتم واحدا تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شرا اور منہاج مقرر کیا ہے اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا یعنی آپ اور میں یا دنیا کا کوئی انسان 
चाहे माजी में कितना ही पहले पैदा हुआ दौर हाजिर में पैदा हुआ है या कल को पैदा होगा तमाम इंसान अपने साथ इस दुनिया में जो अखलाकी कानून जाप्ता अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं वो बिल्कुल मुश्तरक है उसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है आप कहेंगे कि इख्तलाफ तो पैदा होता है लोग सवाल करते हैं डिस्प्यूट करते हैं वो इख्तलाफ इसलिए पैदा होता है कि बाजात चूंकि अल्लाह तला ने इस दुनिया में हमको इम्तहान की गरज से पैदा किया है तो इंसान के लिए यह मुमकिन होता है कि वो अपने अखलाकी अंडरस्टैंडिंग के बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी करे क्यों खिलाफ वर्जी करता है इसलिए खिलाफ वर्जी करता है कि अखलाकियात को बाजात नजरअंदाज करना पामाल करना इंसान को इमीडिएट रिवॉर्ड देता है फौरी तौर पर कुछ फायदे नजर आते हैं झूठ बोलना गलत है नाकाबिल कबूल है एक कंडेम्ड एक तरीका है लेकिन झूठ बोलने के नतीजे में बाजात इंसान को पैसे मिलते हैं बाजात शोहरत मिलती है बाजात वो पॉपुलर होता है इसकी वजह से बावजूद इस बात के कि वो जानता है कि झूठ बोलना बुरी बात है वो झूठ बोलता है तो जब इंसान बाजात इस तरह की गैर अखलाकी काम जानते बूझते हुए करता चला जाता है तो उसका नतीजा यह निकलता है कि उसके अंदर से उस बात की अप्रिसिएशन की हिस्स खत्म हो जाती है या बहुत कमजोर पड़ जाती है यह मामला इंडिविजुअल्स के मामले में भी होता है और यह मामला पूरी की पूरी कम्युनिटीज सोसाइटीज और अकवाम के मामले में भी हो सकता है चुनाचे अगर कहीं आपको कोई कंफ्यूजन नजर आती है तो वो कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह से मुख्तलिफ डाइवर्स किस्म की नेचर्स के साथ पैदा किया है नहीं तमाम इंसान वही कॉमन मॉरल लॉ लेके आए हैं लेकिन उनमें ये इख्तलाफ बात उन हालात की वजह से होता है कि जिन हालात में इंसान जीता है यानी ये बात के हम सबको मालूम है कि बाज स्मेल्स अच्छी हैं प्लेजेंट हैं और बाज अनप्लेजेंट हैं लेकिन अगर आपको मेरी तरह कभी ऐसा मौका मिला हो कि आप किसी ऐसी एनवायरनमेंट में रहे हो कि जहां पोल्यूशन इतनी ज्यादा है कि एनवायरनमेंट में बहुत अनप्लेजेंट स्मेल्स आती हैं तो थोड़े दिनों के बाद आप महसूस करेंगे बिल्कुल नॉर्मल है और अगर कोई और शख्स आपके सामने ये गिला करेगा कि कुछ प्रॉब्लम है जिसको बदबू आ रही है तो आप कहेंगे जी तो आपको प्रॉब्लम है इसलिए कि मुझे तो नहीं आ रही है आप अपना इलाज कराएं तो ये बाजात इंसान की अखलाकियात में भी हो सकता है कि आप किसी गलत काम के बारे में इतने आगे बढ़ गए हैं कि आप ये महसूस करते हैं कि वो गलत काम सही है अगर चे के ये बात इंसान जानता है कि उसकी गलती बिल्कुल वाजे है चुनाचे ये वो अखलाकियात हैं कि जिनको अल्लाह तला ने तमाम इंसानों को यकसा तौर पर दिया इसमें कोई इख्तलाफ नहीं हाउर इसके अलावा उन अखलाकियात पर मबनी अब अल्लाह ताला को कानून देना था वो कानून जाहिर है कि अल्लाह ताला इस बात को पेश नजर रख के देंगे कि ये कौम ये अफराद के जिनको ये कानून मिल रहा है उनके हालात क्या हैं वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते मिसाल के तौर पर ये बात के हमको अपने लेस प्रिवलेज गरीब बहन भाइयों को अपने माल में से एक हिस्सा निकाल कर देना है इंसान का दिल चाहता है इंसान की शरीफाना तबीयत इसकी तरफ मायल होती है अगर जाहिर है कि वो मनफी तौर पर मुतासर नहीं हो गई लेकिन ये कि कितना देना है वो मिनिमम कितना अमाउंट है कि जो उसको देना है जाहिर है ये वो बात है कि जो मैं और आप तय नहीं कर सकते वो अल्लाह ताला आसमान से एक कानून की सूरत में हमको बताते हैं बालोकात ये हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी ऐसी हो कि जिसमें लाइफ स्टॉक और जानवर यही है कि जो डोमिनेट करते हो तो उस जमाने में अल्लाह ताला जब कानून देंगे तो उसमें आपको अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए जो जाप्ता मिलेगा उसमें कुर्बानी जानवर को अल्लाह की राह में देना उसके गोश्त को बांटना ये ज्यादा आपको प्रोमिनेंट नुमाया नजर आएगा और अगर माशरत मीशत इंसानी तमदन सफर करके किसी ऐसे दौर में दाखिल हो गया कि जिसमें जानवरों की उस तरह से वो हैसियत नहीं है तो फिर जाहिर बात है कि उस पर वो एम्फोसिस नहीं रहेगा अला हाल हाजल क्यास इसी तरह से और बहुत से मिसालें हो सकती हैं कि जिनके जिनको बयान करके पेश करके आदमी इस बात को समझ सकता है कि अल्लाह ताला के यहां जिसको आप कानून कहते हैं शरीयत कहते हैं ये फूटता तो उसी से है यानी बुनियादी अखलाकियात से लेकिन इसमें जमाने के और इलाके के लिहाज से फर्क हो सकता है चुनाच इसी बात को अल्लाह तला ने साय मुबारक में जो सूर माहिदा किया बयान फरमाया कि लिकुल जालना मिनकुल शर्रतम व मिनहाजा तुम में से हर एक के लिए हमने एक शरा और मिनहाज मुकर किया है और अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता 
یہ اس نے نہیں چاہا اس نے چاہا کہ مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کو جب وہ قانون دے تو قانون میں ان کے اپنی ضرورت کے لحاظ سے فرق ہو انہانی لٹریچر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں زیادہ تر شریعت اور انجیل میں حکمت بیان ہوئی ہے یعنی ہم سے پہلے جو الہامی کتابیں موجود ہیں تورات اور انجیل ان کا یہ معاملہ ہے زبور اسی حکمت کی تمہید میں خدا وند عالم کی تمجید کا مضمور ہے یعنی خدا کی تمجید اس کی کبریائی اس کی بڑائی اس کی تعریف اس کا گویا کہ ایک ایسے انداز میں بیان ہے کہ جس میں نظم ہے جس کو پڑھ کر انسان گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے پرانے گاتا ہے اور قرآن ان دونوں کے لیے ایک جامع شہ پارا ادب ہے یعنی قرآن مجید میں دونوں چیزیں ہیں کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے قانون بھی ہے اور وہ اخلاقیات بھی ہیں کہ جو انسان کو پہلے سے ملی ہوئی ہیں لیکن انسان کو ان کی یاد دہانی کی ضرورت ہے تو وہ ایک جامع یعنی جو دونوں کو سب کو جمع کر لیتے ہیں جس کے اندر سب کچھ پایا جاتا ہے اور کہتے ہیں نا کہ ایک شخص جامع و صفات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری صفات جمع ہو گئی ہیں تو قرآن جامع ہے اور شہ پارا ادب ہے یعنی ادب کا ایک بہت اعلی لیول آف ایکسلنس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے اور صحیفہ انذار و بشارت کی حیثیت سے نازل ہوا ہے یعنی یہ ایک ایسا صحیفہ ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے اس کے لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں پر انذار کیا ان کو وارن کیا ان کو خبردار کیا اس پکڑ سے اس عذاب سے کہ جو اس قوم پر تو انکار کے نتیجے میں اسی دنیا میں آنے والا تھا اور تمام انسانوں پر اگر وہ خدا تعالیٰ کے طرف سے آئے ہوئے پیغام کا انکار کریں گے اور ضد اور ہٹ دھرمی سے اس کو اگنور کریں گے تو ان کو آخرت میں پکڑ ہوگی تو اس پکڑ اس عذاب سے فور وارن کرنا یہ ہے انذار خبردار کرنا اور بشارت خوشخبری دینا اللہ کے پیغمبر ہمیشہ اس مقصد کے لیے بھی آتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو کہ جو نیک عمل کرتے ہیں اس دنیا میں اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ صبح و شام وہ تگ و دو کرتے رہتے ہیں ان کو یہ خوشخبری دی جائے کہ اگرچہ کہ تم کو اس دنیا میں کوئی مادی فائدہ اس سے نہ بھی ملے تمہارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے بڑا کہ جو موجود ہے تمہارے تمہارے انتظار میں تو یہ کام یہ قرآن مجید بھی کر رہا ہے یعنی قرآن مجید ایک جانب اس میں کتاب ہے قانون ہے دوسری جانب اس میں حکمت ہے یعنی ایمانیات کا بیان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مورل لا بھی ہے وہ اخلاقیات بھی ہے کہ جو ہم پہلے سے جانتے ہیں اور اس سب کے ساتھ ساتھ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کیا وارن کیا اور خوشخبری سنائی لوگوں کو بتایا کہ ان کے نیک اعمال اور ان کے ایمان کے نتیجے میں ان کے لیے آئندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عظیم انعام ہے کہ جو ان کا منتظر ہے بکرا و نسا کی جو آیات اوپر نقل ہوئی ہیں ان میں قرآن سے متعلق یہ حقیقت نہایت بارے الفاظ میں بیان ہوئی ہے تو رات و انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں اپنا ایک مکالمہ نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے وہ از اللم تکل کتاب و الحکمہ و تورات و الانجیل اور جب میں نے تمہیں شریعت اور حکمت یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دی یعنی قرآن مجید نے یہ خود بتا دیا کہ الکتاب تورات ہے اور والحکمہ انجیل ہے یہ کیسے معلوم ہو گیا یہ ایسے معلوم ہو گیا کہ الکتاب والحکمہ کے بعد جو واؤ آئی ہے اس کو کہتے ہیں واؤ تفسیر یہ واؤ جو ہے یہ وضاحت کرتی ہے گویا کہ جیسے ہم اگر انگلیش میں لکھیں تو آگے کولن لگا دیں الکتاب والحکمہ آئی ای یعنی التورات والانجیل تو یہ تورات جو ہے یہ قانون ہے آج بھی تورات کو پڑھنے سے انسان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا قانون اپنی شریعت بیان کی ہے کہ جو موسا علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو ملی اور انجیل میں کوئی قانون بیان نہیں کیا گیا انجیل کے میں حضرت مسیح علیہ السلام خود واضح کرتے ہیں کہ میں تو اسی قانون کو فالو کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جو تورات میں بیان ہوا ہوا ہے لیکن اس میں وہ ایمانیات اور وہ اخلاقیات بہت نمایاں طور پر مؤثر طریقے سے بیان کی گئی ہیں کہ جو الحکمہ کے مضامین پر مشتمل ہیں آخر میں ہے الحکمہ کی تعبیر جن مباحث کے لیے اختیار کی گئی ہے وہ بنیادی طور پر دو ہیں ایک ایمانیات دوسرے اخلاقیات یعنی الحکمہ ان دو پر مشتمل ہے 
اور الکتاب یعنی قانون اور شریعت کے تحت جو مباحث بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں قانون عبادات قانون معاشرت قانون سیاست قانون معیشت قانون دعوت قانون جہاد حدود و تاجرات خور و نوش رسوم و آداب قسم اور کفارہ قسم یعنی یہ ہے کل ملا کے عنوانات ٹائٹلز اس شریعت اور قانون کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہم مسلمانوں کے لیے یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی عنوانات ہیں در حقیقت یہ ٹائٹلز ہیں ہمارے استاد جاوید احمد گاندھی صاحب کی مختلف کتابوں کے یا کتاب کے چیپٹرز کے یعنی انہوں نے یہ انڈیور کی کہ اس کتابچے میں دین حق میں تو دین کیا ہے اس کو ان اے نقشل ایک کمپریہنسیو انداز میں بیان کر دیا اور اس کے بعد پھر اس سے جو جو چیزیں جو جو انوانات پھوٹتے ہیں ایمانیات اخلاقیات اور قوانین ان کو سب کو بیان کر دیا جب آپ اس سب کو پڑھ لیں گے تو آپ گویا کے ایک اچھے لیول پر سادہ انداز میں یہ بات جان لیں گے کہ خدا تعالیٰ کا وہ پورا دین کیا ہے کہ جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا یعنی آپ ایمانیات جان لیں گے آپ اخلاقیات جان لیں گے اور یہ سارے کے سارے قوانین جان لیں گے اور ہماری جو کارش ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان ورکشاپس کے ذریعے سے ان تمام باتوں کو آپ تک پہنچا دیں اور ہماری انڈسٹیننگ یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو ہر اچھے پڑھے لکھے کمیٹڈ مسلمان کو جاننا چاہیے ایسے جاننا چاہیے جیسے کہ خود بیان کیا گیا ہے جیسے کہ خود قرآن میں حدیث میں بیان ہوا ہے اور ان کے دلائل کے ساتھ ان کے بارے میں جو الجنے سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کی وضاحت کے ساتھ میں اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سوال کریں ایک آخری بات جو میں کہ ہمارے ہاں اس بات سے ظاہر ہے کہ ایک مختلف بات بھی سمجھی جاتی ہے وہ مختلف بات جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے ہاں جو بات تصور کی جاتی ہے جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہی کہ دین ایک مکمل ذاتہ حیات ہے اس میں انسان کی تمام زندگی کے بارے میں اس کے مختلف گوشوں کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں اور تفصیل کے ساتھ ہدایات دی گئی ہیں یہ ہدایات جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو نہیں ملتی قرآن مجید ایک بہت واضح انداز میں ایک لیمیٹڈ لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے کہ جس کو دیتا ہے آپ کو کچھ ایمانیات ہیں کہ جس کو واضح کرتا ہے اور اخلاقیات پر وہ ایمفیسائز کرتا ہے لیکن جب یہ تصور بن گیا کہ ہمیں اپنی زندگی کے مختلف گوشوں میں احکامات کی ضرورت ہے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ جس کو آپ فقہ کہتے ہیں وہ بھی شریعت اور دین کا حصہ بن گئی یعنی ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ آپ کو یہ بتایا کہ بھائی آپ کو نماز ایسے پڑھیں اور نماز کی یہ تفصیلات ہیں وہ تفصیلات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہو گئی اب نماز کے پڑھنے میں بعض سوالات پیدا ہو گئے مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے اس کے بارے میں کچھ حباغات ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ ہر حال میں ہر نماز کے لیے لاغو ہے تو اب یہ جو دائرہ ہے یہ جو سوال ہے اس کا جواب کون دے گا اس کا جواب ہم اپنی عقل سے سمجھیں گے ظاہر ہے کہ جو عالم دین ہے وہ اس معاملے میں جو جواب دے گا اس کا جواب زیادہ قابل لحاظ ہے زیادہ اس قابل ہے کہ ہم اس پر غور کریں تو جو جوابات ان معاملات کے بارے میں کہ جن معاملات کو خدا تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں یا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کلیرلی بیان نہیں کیا اور پھر علماء نے اپنی انڈرسٹیننگ سے اس ان جوابات کو بیان کیا وہ اصل میں دائرہ ہے فقہ کا اور وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بہت وسیع دائرہ ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی انسانی تمدن آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں مختلف تبدیلیاں آ رہی ہیں نئے نئے سوالات ہیں جن کو آپ فیس کرتے ہیں جن کے جوابات کلیرلی قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہیں کیوں موجود نہیں ہیں اس لیے موجود نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود چاہا کہ ہم ایک محدود دائرے ہی میں اللہ کی طرف سے براہ راست قانون پائیں اس لیے کہ اگر وہ قانون بہت زیادہ تفصیلی ہوتا تو وہ خود ہمارے لیے مشقت اور 
مشکل کا باعث بن جاتا تو اللہ نے اپنی نواز نوازش اور عنایت سے ہمارے لیے آسانی چاہی لیکن جب ضرورت پیش آئی تو لوگوں نے اس بات پر غور کیا کہ آخر پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے جہاں سوال کا جواب نہیں ملا تو اس کا جواب معلوم کرنا چاہیے تو جب وہ معلوم کیا گیا تو یہ بات بالکل آبیس تھی کہ مختلف لوگوں نے مختلف علماء نے مختلف کنکلوژن ڈرا کیے تو وہ کنکلوژن ہیں کہ جو پھر بعد میں لوگوں نے فقہ کی شکل میں ان کو طے کر لیا کہ یہ ایک سکول آف تھاٹ اور پوائنٹ آف ویو ہے اور کوئی دوسرا سکول آف تھاٹ اور دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے اور لوگوں نے پھر ایک سٹیج پہ آ کے یہ طے کیا کہ ہم اپنے اپنے سکول آف تھاٹ کو بلائنڈلی فالو کریں گے اور انہوں نے اس کو اس طریقے کو اختیار بھی کر لیا اور جس سکول آف تھاٹ کو فقہ کی انہوں نے فالو کیا اس کو انہوں نے جانا کہ یہ بھی پورے کا پورا ہمارا دین ہے حالانکہ صورت حال یہ ہے کہ وہ دین کے بارے میں ان معاملات میں علماء کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی انڈرسٹینڈیبلی اس مقصد کے لیے تاکہ وہ ہمارے لیے بوجھ نہ بنے ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ہم بھی غور کریں گے ہم مختلف لوگوں کی آرا کو کمپیر کریں گے اور دیانت داری سے جو پوائنٹ آف ویو ہم محسوس کریں گے کہ زیادہ ہم کو اپیل کر رہا ہے اس کو ہم اختیار کریں گے اس میں کوئی نہ جھگڑا کریں گے اس کی وجہ سے نہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے کٹیں گے نہ اپنے آپ کو مختلف ٹائٹلز کے تحت ڈسکرائب کریں گے بلکہ ہم سیدھے سادھے طریقے سے یہ کہیں گے کہ یہ دین ہے کہ جو الکتاب اور الحکمہ پر مشتمل ہے اور یہ تو بالکل واضح ہے اور اس کو تو ہم کو سمجھنا ہے اس میں بھی سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اس, اس میں ہم زیادہ سیریسلی جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحیح بات کیا ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں ہم اپنی امکانی حد تک کوشش کر کے یہ جانیں گے کہ مختلف امکانات پاسبلٹیز میں سے کون سی پاسبلٹیز زیادہ کنوینسنگ ہے